అన్న నమస్తే మీకు పుచ్చా విజయకుమార్ అండి అన్న మరి ప్రస్తుతం చూస్తున్నారు కదా రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ సాగు పెట్టినా సరే ఆయన ముఖ్యంగా మాట్లాడేది ఈరోజు అవినీతి చేసిన వ్యక్తి ఈరోజు జైల్లో ఉన్నాడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని ఆడవాళ్ళని అవమానించే వ్యక్తి ఒక వైపు ఉన్నారు ఇద్దరు కలిసి పెత్తందారులు అయ్యి దోచుకోవడానికి వస్తున్నారని చెప్పి ఎన్నో ఆరోపణలు పైగా మీ బిడ్డను అని చెప్తూ కూడా మాట్లాడడం కూడా ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో ఉన్నారా పైగా సజ్జలా గారు ప్రెస్ మీట్లు చూస్తున్నాం మనం ఈరోజు ఆయన అవినీతి చేశాడని చెప్పి మేము తల పట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ప్రజలకు చెప్పడానికి అని చెప్పి ఎలా అనిపిస్తుంది ఈరోజు అవినీతికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అలాంటి దొంగ ఇంకొకరిని దొంగ అన్నం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఈరోజు పెద్ద ఆర్థిక ఉగ్రవాది నీ తండ్రి హయాంలో లక్షలాది కోట్లు దోచేసి ఆఖరికి ఈడీ నలభై మూడు వేల కోట్లు జప్తు చేసి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోయిన తర్వాతే నిన్ను జైల్లో పెట్టారు పదహారు నెలలు జైలు చెప్పకూడదు తిన్నావు అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు నువ్వు ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు మీద అవినీతి పరుడు దోచేశాడని చెప్పడం అనేది దయ్యాలు వేదాలు వరలిచ్చినట్టు అంటారు అంతేకాకుండా ఈరోజు మరి సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి అన్నటువంటి వాడు మాటలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఎందుకంటే ఒక గుమస్తాగాడు సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి అన్నవాడు సాక్షిలో గుమస్తాగా పనిచేసినటువంటి వాడిని తెచ్చి సలహాదారుడిగా పెట్టుకున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి వైసీపీ వాళ్ళకి ఒక బ్రోకర్ అలాంటి బ్రోకర్ల మాటలు మేము పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒక సలహాదారుడు అంటే దానికి ఒక ఉందాతనం ఉంటుంది ఒక రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ అధికారిని ఎప్పుడు కూడా మనం పెట్టుకుంటాం సలహాదారులు ఎందుకంటే అధికారులు ఐఏఎస్ అధికారులుగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళకి అన్ని శాఖల మీద కూడా అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏది ఏ రూల్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ చేయాలి ఏది ఏ ఫైల్ ఎక్కడి నుంచి మూవ్ చేయాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇస్తారు కానీ ఇది ఎవడో బ్రోకర్ గారు వచ్చి మాట్లాడి ఇచ్చేస్తే దానికి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కానీ ప్రజలకు చెప్పాలి ఇలాంటి బ్రోకర్ల వల్ల రాష్ట్రం ఏ విధంగా నష్టపోతూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ హీఈస్ ద సిఇఓ ఆయనే ముఖ్యమంత్రి కాదు హీఈస్ ద సిఇఓ హీ కెన్ మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ టు మూవ్ ద స్టేట్ అనే దాని మీద ఒక అవగాహన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మనం చూసాం గతంలో బిల్ క్లింటన్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రోజు ఆయనకు ఒక అరగంట టైం ఇమ్మని చెప్తే అరగంట టైం ఇస్తే రెండు గంటలు మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉండేటప్పుడు మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొస్తే వెంటనే దాని వెనకాతలు అనేక మరి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు వచ్చాయంటే మరి ఘనత ఎవరిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా నేను అడుగుతా ఉన్నాను మైక్రోసాఫ్ట్ కాదు కదా చిన్న పరిశ్రమ ఏమైనా తీసుకురాగలిగాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి కాకపోతే ఈయన చేసినటువంటి నిర్వాహకం ఏంటంటే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ప్రజావేదిక ప్రజల తాలూకా ఆస్తిని కోలగొల్చాడు అక్కడ నుంచి కూడా అరాచకాలు మొదలుపెట్టినటువంటి పరిస్థితి దళితుల మీద అరాచకాలు బీసీల మీద అరాచకాలు మైనార్టీల మీద అరాచకాలు ఇది చేశాడు తప్ప ఇంకేం అభివృద్ధి చేశాడు రాష్ట్రానికి ఇక్కడ ఏం చేయలేదు రెండోది పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడతాం నేను అడుగుతా ఉన్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు టెన్త్ క్లాస్లో టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ దొంగతనం కేసులో నువ్వు జైలుకి వెళ్ళావు నీ భోగత్వం అంతా తెలుసు రాష్ట్ర ప్రజలకు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి అయిపోతే అయిపోవచ్చు నీ భోగత్వం ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు అంతేకాకుండా ఇంటర్ టైంలో ఒక పులివిందల్లో ఒక స్టేషన్ ఎస్ఐ ఆయన పేరు రమేష్ అనుకుంటా ఆయన్ని కూడా కొట్టినటువంటి సంస్కృతి నీదు అంటే నీ తాత ఫ్యాక్షనిస్ట్ బుద్ధులన్నీ కూడా నీకు వచ్చాయి ఎందుకంటే మీ తండ్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంత కొద్ది గొప్ప మంచి పరిపాలన చేశాడని ఒప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన చేసిన దానికి ఈరోజు నీ రాజకీయ రంగం ప్రవేశం కూడా దేనికి అంటే నీ తండ్రి హయాంలో కొట్టేసినటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా దాన్ని మళ్ళా ఎటు మలుచుకోవాలి అన్నటువంటి ఆలోచనతో తప్ప రాష్ట్రానికి ఏదో ఉపయోగపడదాం అన్నట్టు ఆలోచన కాదు ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడుతూ ఆయనకు ముగ్గురు పిల్లలు లోకల్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మరి ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు నీ బాగోతాలు బెంగళూరు ప్యాలెస్లో కానీ హైదరాబాద్ ప్యాలెస్లో కానీ లండన్ ప్యాలెస్లో కానీ నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నావు నీ కోసం తెలీదా మేము తీయాలంటే ఐదు నిమిషాలు అయితే ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వ్యక్తి కాబట్టి కొద్దిగా మేము గౌరవిస్తా ఉన్నాం గౌరవాన్ని కాపాడుకో ఈరోజు ఎవరన్నా సరే పోని ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు భార్యలు ఎవరన్నా సరే నీ దగ్గరకు వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను మోసం చేశారు నాకు న్యాయం చేయండి అని ఏమన్నా మాట్లాడారా చేయలేదే చేయలేనప్పుడు ఎందుకు నువ్వు అంత ఇదైపోతున్నావు ఎందుకు అంటే రెండు కలిసాయి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నేను చెప్పకూడదు తినడం ఖాయం మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళిపోవడం ఖాయం అన్నటువంటి భయం పట్టుకుంది కాబట్టి కావాలని ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అలాగ ఏదో విమర్శలు చేస్తే ఆయన మనోవ్యాధన పట్టి బయటికి రాడు రాజకీయాలు చేయడానికి న
వై దిస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వాజ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అని అడిగేటప్పుడు నేను చెప్పాను హీ ఈస్ ద సైకో ఫెలో దట్స్ వాట్ హీ డజన్ నో హౌ టు డూ కంట్రోల్ ద స్టేట్ హౌ టు మూవ్ ద స్టేట్ ఆల్సో నేను చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఆలోచించాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి సైకోల్ని రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ప్రజలందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు తరిమి తరిమి రాష్ట్రం నుంచి కొట్టాలి లేదు అంటే రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఉండదు రాష్ట్రాన్ని మొక్కలు చేసేస్తాడు రాష్ట్రాన్ని అమ్మేస్తాడు అన్నటువంటి ఒక ఆలోచనకు వచ్చేసారు ప్రజలు కూడా ఎందుకంటే ఇప్పటికే పాతిక సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినటువంటి పరిస్థితి మన రాష్ట్రం ఉద్యోగాల్పనలు ఉన్నాయా ఉద్యోగస్తులు ఈరోజు నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాలు లేక వేరే వలసలు వెళ్ళిపోయి వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోయి తక్కువ జీతాలకు పనిచేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి కొంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మా ముఖ్యంగా ఇక్కడ అభివృద్ధి అంటే ఒక బిల్డింగ్లు కట్టడం కాదు గ్రాఫిక్స్ చూపించడం కాదు పేదవాడికి ఇల్లు ఇవ్వడం నేను ఈరోజు ఇచ్చాను పేదవాడికి ముప్పై లక్షల పైగా ఇల్లు పట్టాలి ఇచ్చాను అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాను గతంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఇలా చేయలేదని చెప్తూ కూడా విమర్శలు చేస్తున్నారు ఏం చెప్తా ఈరోజు ఓకే నువ్వు ఇల్లు ఇచ్చావు అనుకుందాం కాసేపు ఎవరు భూములు దెబ్బ ఇచ్చావు నువ్వు ఎస్సీ ఎస్టీ అసెంట్ లైన్ పదకొండు వేల ఎకరాలు దెబ్బ నువ్వు నీ తండ్రి ఇచ్చాడు వాళ్ళ ఉపాధి కోసం వాళ్ళు ఉండడం కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాన్ని ఏం కదపలేదు ఈరోజు ఆ పదకొండు వేల ఎకరాలు నువ్వు నువ్వే నువ్వు ఎవడమని చెప్పి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు భూములు లాక్కుంటావు నువ్వు దాని మీద కట్టావు కట్టింది కూడా కొద్దిగా నువ్వేం లక్షల ఇల్లులని నువ్వు చెప్పుకుంటా ఉన్నావు మొన్న వరద వరదలు వస్తే వర్షాలు వస్తే పిల్లర్లు కూడా కొట్టుకుపోయినటువంటి పరిస్థితి ఎన్నో ఉన్నాయి ఈరోజు వీడియో మీ ఛానల్స్లోనే చాలా వచ్చాయి అలాంటిది నువ్వు డచ్చాలు కొట్టుకుంటున్నావు రైట్ ఓకే నువ్వు ఎంత ఇస్తున్నావు ఇంటికి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఇస్తాను అంటున్నావు లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు నువ్వు నీ సొమ్మే ఇస్తున్నావా లక్ష యాభై వేల రూపాయలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది ముప్పై వేల రూపాయలు ఉపాధి హామీ పథకం కింద వాళ్ళకి ఇస్తుంటే అది కూడా దెబ్బిసి నలభై లక్ష ఎనభై వేలు నువ్వు ఇస్తున్నావు నీది అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది నువ్వు ఇచ్చింది కాదు అది అంతేకాకుండా లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఏదో ఇల్లు కట్టేసి నువ్వు బిల్డప్పులు దెబ్బతా ఉన్నావే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం ఋషికొండ దగ్గర నువ్వు కట్టినటువంటి సీఎం ఆఫీస్లో నీ స్నానం చేయనేది నీ బాత్ బాత్ టబ్ ఎంత ఇరవై ఆరు లక్షలు ఎవడ మూడు సుమ్మని గొప్పలు చెప్తావు నువ్వు ఎవడ తెలియదు అనుకుంటావు ప్రజలకి ఈరోజు నువ్వు గొప్పలు చెప్పేసుకొని నేను ఇల్లులు కట్టేశానంటే సెంట్ భూమి నలభై ఎనిమిది గజాల్లో కనీసం ఎవడన్నా ఇంట్లో పడుకోగలడా కిచెన్ ఎక్కడ ఉంటుంది వాళ్ళు వంట ఎక్కడ చేసుకుంటారు స్నానం కదా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది కూడా ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఆ రోజు మేమేమి ఇచ్చాం ఎన్ని వేల ఇల్లులు ఇచ్చాం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏడున్నర లక్షలు టిట్కో ఇల్లులు మేము కడితే సాలిడ్గా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో కడితే డబల్ బెడ్రూమ్ కానీ సింగిల్ బెడ్రూమ్ కానీ కట్టిస్తే ఈరోజు అవన్నీ బూజు పట్టిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇచ్చి ఇచ్చి ఇవ్వగలిగావా నువ్వు ఈరోజు కక్ష సా సాధింపుతో చంద్రబాబు నాయుడు పేరు వచ్చేస్తుంది అని ఇవ్వకుండా ఈరోజు అవన్నీ దాచుకున్నాం మా గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదు ఈరోజు అభివృద్ధి అన్నటువంటి మాటకు అర్థం తెలియనటువంటి వ్యక్తి ఇలాంటి సైకో వ్యక్తి పనికి మాలనోడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అంటే ప్రతి ఒక్కరూ నవ్వుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే నేను చూశారు నవరాత్రులు వస్తూ ఉన్నాయి అన్న దానికి నవరత్నాలని మాట్లాడితే నువ్వేటో జనాలకు అర్థమైపోయింది అంటే నవరాత్రులకి నవరత్నాలకి తేడా తెలియనటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మనకు ముఖ్యమంత్రి అన్నటువంటి ఒక ఆలోచన కలుగుతూ ఉంది ఇలాంటివన్నీ చూసి ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదో ఉద్ధరించేస్తాడు అనుకుంటే నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నువ్వేం చేసావు ప్రత్యేక హోదా నా రోజు పెద్ద గుండ్లు బాధిస్తున్నావు తే తేగలిగేవా రైల్వే జోన్ స్పెషల్ స్టాటస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా అంశాలు ఉన్నాయి ఏ మోడీ మెడలు ఉంచేస్తానన్నావు ఎంపీలతో నువ్వు వెళ్ళి మోడీ కాల్ దగ్గర నీ మెడ ఉంచావు రాష్ట్ర ప్రజలు అందరికీ కూడా తెలుసు ఈరోజు అయితే కక్ష శాంతిపుతో ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో పెట్టిస్తాను తెలుగుదేశం పార్టీ లేకుండా చేశానంటే ఎన్నో సంక్షోభాలు ఎదుర్కొని వచ్చినటువంటి పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నువ్వెంత బచ్చా ఆఫ్టర్ ఆల్ చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నువ్వు ఏదో లోపడిట్ ఇచ్చినంత మాత్రాన్ని ఇక్కడ ఎవడో బ బలహీన పడిపోలేదు తెలుగుదేశం పార్టీ కేడర్ బలహీన పడలేదు ఈరోజు మేము కూడా సైనికులకు సింహంలా పోరాడతాం రేపు రేపు ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు అధికారంలోకి తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన కూటమే కలిసి వస్తూ ఉంది అంటే ఇక్కడ లోకేష్ తండ్రి తన తండ్రికే గ్యారంటీ ఇవ్వలేకపోతున్నాడు ఈరోజు భవిష్యత్ గ్యారంటీ అంటూ కూడా లోకేష్ ఏం చేస్తాడు ఇన్న ఇన్నాళ్ళు కూడా కేసులు ఎక్కడ అరెస్ట్ చేస్తారన్న భయంతోనే ఢిల్లీలో తిరిగాడు దాక్కుని దాక్కుని అని చెప్పి ఎన్నో ఆరోపణలు ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు ఓకే పోనీ వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా లోకేష్ గారు భయపడిపోయారు మీరు అరెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఢిల్లీలో అరెస్ట్ చేయొచ్చు కదా ఢిల్లీలోనే ఉన్నాడు కదా మీడియా ముందే మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఆయ
భయపడిపోయే ఇది మీకు రేపు ఎలాగా మీరు దాక్కోవాలి అందరూ డౌట్ లేదు రాష్ట్రంలో ఎవరిని కూడా మీరు దాక్కుంటారో ఎక్కడికున్నా కానీ మిమ్మల్ని ఈడ్చుకు వచ్చే బాధ్యత మనం తీసుకుంటాం అందులో డౌట్ ఏం లేదు ఈరోజు ఏదో మీరు మాట్లాడేసి లోకేష్ భయపడిపోయాడు ఈ భయపడిపోయాడు అంటే ఎలాంటి ఉడత ఊట్లు ఉడత ఊపులకి భయపడే పార్టీ మాది కాదు మా నాయకుడు అంతకన్నా కాదు లోకేష్ గారి సారథ్యంలో కేటర్ అంతా కూడా చాలా బలంగా ఉంది పటిష్టంగా ఉంది రేపు మా నాయకుడి కోసం మేము వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం ఆయన మళ్ళా తిరిగి మళ్ళా తెల్ల కాలర్లాగా ఆయన బయటకు వస్తాడనేది ఒక నమ్ముతా ఉన్నాం